无党路飞究竟是什么力量？乔伊波伊为什么沉寂了八百年？大家好，我是朱二笨。海九王一千零四十四话最受大家关注的，集市喊了二十几年的香蕉果实，一夜之间变成了人人果实，一时间各种声音四起，争议巨大。有人认为海贼已经烂尾，有人惊叹尾田的意外，也有人喜欢这种浪漫，很有种泥沙俱下的感觉。那么我们这次的分析就从这颗尼卡果实开始。为什么会觉得尼卡很突兀？我想很大一部分原因是因为我们习惯了尾田用伏笔推动剧情发展，那种恍然大悟的叙事手法和太阳神尼卡的概念，确实在一千零一十八话时刚刚诞生的。尾田也是从那一话才开始铺垫香蕉果实的特殊性，一个完全没有前因的重要概念出现，这难免会让人觉得突然。但如果我们换个角度，尼卡的出现也许不是一个结果，而是新剧情线开始展开的起点呢？尼卡如果代表着解放的力量，那么就直接站在了目前世界统治者天龙人的对立面，不难想象。但我老心得知路飞并没有被抹杀，甚至还觉醒了果实。能力，草帽与火将面对的是前所未有的危机。这场冲突将会把海贼王的剧情推向最终章的世界大战。一千零四十四话中，吴老星的对话。透露世界政府自成立后的八百年里，一直在尝试回收橡胶果实。这就意味着，在空白的一百年间，也就是世界政府成立之初，也曾经出现过一个橡胶果实能力者，是能够威胁到世界政府野心的人。这个人实力强劲，且很可能反对者。后来创立世界政府的那二十位王的统治思想，虽然最终获胜的是天龙人，但这颗果实的能力也被视为巨大威胁，需要加以控制。恶魔果实在能力者死后会得到重生。为了避免他落入危险的人手中，最好的方式就是将他回收，并确保不会再有人得到这个能力。这个思路也能。解释另一个问题：为什么当年世界政府愿意花五十亿贝里从海贼手中购买手术果实，而罗成为超新星时，全场金才两亿？这是因为没有被吃下的恶魔果实，对吴老星而言更容易掌控，也更有价值。结合一千零三十七话的对白来看，香蕉果实在过去几百年里，应该已经重生轮回过好几次，只是一直没有觉醒，直到路飞出现。这个男人自出海后，很快就崭露头角，他的低知名和引发的种种事件。已经让吴老星动了多次杀机。漫画四百八十三话，当听到路飞将莫莉亚击败了消息后，吴老星立刻下令让巴索罗米大雄将这一伙人全部消灭，却没想到大雄与革命军的渊源让草帽一伙死里逃生。漫画五百九十四话，顶上战争中路飞的惊人表现，让吴老星再次警惕起来。两年后，草帽一伙在香波地群岛集结，再次惊动了海军。但因为事发突然，加上伙伴们的协助，海军未能成功阻止草帽一伙的重新出航。随后，路飞在德雷斯罗萨击败了多弗朗明哥这个天龙人的后裔，使得吴老星再次警觉起来。蛋糕岛事件后，路飞的十五亿赏金其实对他威胁程度的认可，他也正式成为了吴老星必须抹杀的对象。在漫画九百零八话。伊姆将黑屋子和路飞的悬赏令砍穿，代表着世界政府对这两人的杀意。所有老星在向伊姆请示命令时，也提到了必须从历史中抹去的灯火这样的词语。计算下来，吴老星其实早就想要抹杀路飞，却因为种种意外和巧合没有得手。终于到了鬼岛大战，草帽联军与百兽海集团的混战，让吴老星看到了借刀杀人的机会。一千零三十七话，他们认为在凯多和大妈的战场里，谁死都很正常。背后的潜台词就是。他们不想让抹杀路飞的行动看起来不正常，如果行动引起怀疑，很可能被其他人察觉到路飞身上能力的特殊性。而当时路飞已经觉醒霸王色缠绕的力量，跻身顶级强者行列。当时有一句话很耐人寻味，就是因为这是一场世界最高级别的战斗，才更加危险。这条命令是为了以防万一而下的。在一千零四十一话的分析里，我们就认为两名拥有霸王色的顶级强者交锋时，有可能使霸气进一步提升，并觉醒更加可怕的力量。这个想法在一千零四十四话里得到印证。我们看到路飞觉醒后，多个分镜中出现的霸王色霸气，它的范围和威力都远超之前，甚至能够将整个宴会天天的海贼震晕。这些都是之前和凯多对拼时没有做到的。证明了路飞霸王色的提升，而在霸王色爆发的同时，解放之谷的声音也越来越强。这种特殊的声音源自路飞的心跳，但又超越了普通的心跳。最先被远在合珠国海外的向主感知到，接着陶之柱、山治、罗、基德、马尔科、鲍尔兰等人也听到了，并且很肯定是来自路飞的声音。许多小伙伴觉得这是见闻色的感知，但这种观点在凯多身上不成立。凯多不仅没有感知到，甚至他一开始并不知道这股霸气来自路飞。这种差别就说明了，只有同伴才能感知到解放之谷。印证了我们之前分析中的另一个说法：乔伊波伊的解放之谷是一种鼓舞同伴的力量，能在绝境中带来希望。霸王色的进阶成为路飞觉醒能力的关键，进而产生了解放之谷的声音。尾田将这三者联系到了一起，并且强调了先后顺序，并不是得到了橡胶果实就注定会成长为乔伊波伊。过去几百年里，其他橡胶果实能力者都没有做到，但路飞靠着一次次的奋战，终于到达了顶级强者的行列。并最终觉醒了这颗果实的真正力量，而这也是吴老星最害怕的结果。八百年前的那个男人回来了，八百年前的乔伊波伊突然具备着解放之谷的声音。世界政府也是从八百年前开始回收橡胶果实，我们可以大胆推测，八百年前的乔伊波伊同样也是人人果实幻兽种尼卡形态的能力者。这个果实的真正名字与空白一百年间被抹除了历史一样，已经被人忘记，并且随着能力者的死去，恶魔果实开始了新的轮回。那么问题来了。
。如果解放之谷就是源自乔伊波伊的心跳声，那么当乔伊波伊的心脏停止跳动，解放之谷的声音也会消失。换言之，解放之谷代表着乔伊波伊生命的存在。巧合的是，真作中恰好有这么一个情节，同时具备心脏和声音这两个元素。漫画七百六十四话，克拉松与罗有过一次对话，这是真作中对地质一族宿命的首次解释。这段对话我们已经看过很多遍，但有意思的是这两人所代表的身份。克拉松的真名是唐吉赫的罗西兰迪，原本是一名天龙人，同时他是寂静果实能力者。这个果实的能力能够消除声音，而特拉法加罗是地质一族，也被称为神的天敌，后来成为手术果实能力者。而他组建的海贼团就名为红星海贼团，也被翻译为心脏海贼团。罗为了成为七五海，曾经制造了洛基感事件，将一百个海贼的心脏交给了世界政府。如果把这两人的身份和经历当成一段隐喻，那其背后的含义应该是：天龙人消灭了声音，神的天敌把心脏献给了神。如果按照这种音色关系来推测八百年前发生的事，又会是这样：乔伊波伊带领世界各族建立起一个平等自由的巨大王国，成为了全世界被奴役的人们心中的圣地。解放战士乔伊波伊解救了一个又一个的国度，越来越多的人加入进来，但这种行为威胁到了后来组建世界政府的纳尔斯维王的统治。作为太阳神尼卡的宿敌，他们中的一人得到了另一个拥有神之名的果实，然后组成联军，开始进攻巨大王国。世界被战火席卷，为了赢下战争，二十位王在红土大陆的神之国遗迹找到某种邪恶的武器，能够消耗生命，发动强大的力量。另外一边，乔伊波伊带领人们奋起反抗，为自由而战。但二十位王最终以人们的生命作为人质，要挟乔伊波伊放弃抵抗，就像后来黑炭大蛇与凯多威胁关越一铁石一样，乔伊波伊最终选择了自我牺牲，向天龙人屈服了。就像后来罗杰选择向海军自首，但这种牺牲不会是毫无意义的，是开启下一个时代的钥匙。当巨大王国的失败已无法避免，他们做好了思想准备，并决定尽可能将改变世界的希望保存下去。乔伊波伊先是决定停止将愚人岛迁往陆地，以避免愚人族遭到侵害。但也违背了约定，为此写下了谢罪文。光月家的先祖制造出了历史真文，将历史真相刻在了无法磨灭的石碑上。即便未来天龙人成为世界之主，空白一百年间，他们对这个世界犯下的罪行也不会被抹消。历史真文随后被送往世界各地，但大部分持有历史真文的国家，最终还是难逃被消灭的厄运。乔伊波伊为了不让古代兵器的力量落入坏人手中，于是让海王和天王开始蛰伏沉睡，冥王战舰也被藏在了大海某处。最后，乔伊波伊将顽皮子放在了伟大航路的尽头，预言这股力量未来会被另一个人找到，并重新给这个世界带来黎明，完成未尽的梦想。做完一切准备，乔伊波伊西囊复事，解放之谷的声音也就此消失。失去乔伊波伊后，和之谷为了抵抗入侵者，最终选择了锁国。光月一族与乔伊波伊约定，未来另一个继承了乔伊波伊意志的人出现后，他们将再次并肩作战，成为他的助力。二十位王前往圣地玛丽乔亚建立起世界政府，他们所依赖的力量被奉为国宝。乔伊波伊死后，他的草帽也被回收，藏在了圣地深处。南非卢塔利一族的先祖被乔伊波伊为拯救世界所做出的牺牲而出动，开始悔过，拒绝迁往圣地，留在了阿拉巴斯坦。他们因此被视为背叛者，在王族地下战机殿秘密收藏了一块历史真文，守护着至关重要的冥王情报。乔伊波伊死后，人人果实幻兽种尼卡形态开始重生，并一直躲避着世界政府的掌控，直到八百年后再次被路飞吃下，并引发觉醒。解放之谷的声音又回来了。那么问题来了，香克斯是因为知道这颗果实的价值，才不惜舍身救下路飞吗？关于这一点，也许能用另一个人的话回答。漫画七百九十八话，战国与罗的对话。克拉松之所以为罗付出一切，是因为他同情罗悲惨的命运，希望给他带来幸福，并不是因为罗的名字里有低。克拉松也并不知道低的真正含义。战国那句“不要硬给他人给予你的爱”，加上理由。这句话应该也可以用来解答红发的行为。香克斯在风车中遇见路飞，这个小鬼居然说了和罗杰船长一样的话。他在路飞身上看到了梦想以及自己的影子。从当时的对话来看，香克斯应该并不知道香蕉果实的真正名字和价值。红发海贼团会抢夺福之福的押送船，也许是出于其他原因。香克斯最后将草帽交给了路飞，象征着尼卡和乔伊波伊意志的传承。现在那个小鬼也真正成长为了配得上那顶草帽的出色海贼。动物系为什么会有超人系的能力？香蕉果实改名是不是设定崩了呢？要回答这些问题，我们要从人人果实说起。人人果实目前一共出现过四个亚种，分别是乔巴的普通形态、战国的幻兽种大佛形态、鬼王的幻兽种大入道形态，以及路飞的尼卡形态。动物系果实通常能够切换三种形态：人形、兽形和人兽形。但对人人果实来说比较特殊，特别是吃下了人人果实的动物，人形与兽形的定义刚好相反。人形是发动能力变成人。兽形反而是变回原来的样子，所以乔巴最常见的状态其实是人兽形。鬼王不使用能力时是一只伯虎，人人果实的逻辑与其他动物系不太一样。我们以战国的能力作为参考，推测路飞变身的情况。正作中战国唯一一次发动能力是在顶上战争中，直接变成了一尊金色佛像，不仅体型堪比巨人，还散发着神秘的佛光。通常动物系变身后的人兽形态体型与原来的身体几乎一致，而兽形态则会变回动物原本的体型，例如巨大的青龙、剑齿虎等等。所以战国变身成巨佛形态。应该不属于幻兽种的人兽型，而是
。而在一七年四十四话，我们看到了路飞出现了与尼卡外观一样的剪影。如果尼卡是在太古时代真实存在过的战士，解救过无数被压迫的奴隶，他也有可能就是人类的身形。那么在觉醒后，相当于解锁了这个果实最强的兽形态，也就是尼卡形态。但本人似乎并不自知，依然将新的形态命名为乌党。而路飞之前基于香蕉特性开发的二党、三党、四党，可以理解为都是在人兽形态下的能力，是一种介于普通人形和尼卡造型的状态。在四党蛇人的时候，已经接近尼卡的样子，例如冲光怒发、金兽的身形，处于觉醒的前夕，所以凯多才会觉得这股力量不像香蕉。这也解释了五党路飞的外貌变化，那如同火焰一般的头发以及弯曲的眉毛，应该都是来自太阳神尼卡的外貌。有意思的是，路飞此刻的造型。就和巅峰时期的豹五郎非常相似，一样的火焰状头发，一样弯曲的眉毛。这个造型也是来自不动冥王和金刚力士。路飞目前的头发是否为火焰，我们暂时还不能下定论，因为豹五郎的头发也不是火焰。还有另一个细节，路飞身上的衣服也发生了变化，漫画从深色变成了浅色，很可能是受到了能力的影响。而大家最关心的帽子则依然挂在背后。那么搞清楚细别和外观后，应该怎么评价目前路飞的果实能力呢？按照吴老新的说法，这个果实让路飞的身体拥有了橡胶的特性，能够随心所欲的用各种不切实际的方式进行战斗。早在海贼王漫画的第一话，路飞吃下果实前就将自己的拳头比作了手枪，这其实也是一种不切实际的想法。妮卡也许正是看中了路飞的这种特质，将动物系果实寄宿着意志。那么那些拥有神之名的幻兽种果实，很可能也会凭借自己的意志，如同命运使然一般，寻找那些与自身能力最契合的人来获得果实。很可能在果实吃下后。能力者自身的意志会叠加果实中技术的意志，进一步放大。邪恶的人更加邪恶，正义的人会更加正义，而代表欢笑与自由的人也会更加随心所欲。回想一下路飞觉醒前的招式：香蕉火箭炮、香蕉手枪、香蕉 UFO 等等，许多技能都是用香蕉模仿其他物体来发动攻击。而觉醒后最大的特点就是赋予香蕉身体更多的力量和自由，能够发动各种夸张乱来的战斗。在一千零四十四话中，我们看到了能够单手拽住凯多的巨拳，能够在瞬间爆发的怪力，以及童话地面变出的香蕉盾牌。我们在上一话的分析里，就认为觉醒后的路飞会有前所未有的弹力，来克服之前需要吹气的种种缺点，并且能够拥有类似橡胶蹦床的技能。没想到这些都在五档的揭幕战中得到验证。可以预见的是，接下来五档下路飞的战斗将会是前所未有的乱来，更强的力量将会让路飞的拳头更具威力，结合暴蓝色缠绕，达到能够彻底击溃凯多的程度。更高的自由度能让路飞发动更加不可思议的招式，巨型橡胶超人、暴猿王枪雨、无限追踪的大蛇炮，这些都不再是不可能。甚至连插在鬼岛外围的那把巨剑，都有可能临时成为路飞的武器。武田既然把主角路飞与尼卡、乔伊、波伊等等符号都与欢笑联系在一起，也就相当于给这个能力定下基调，就是要制造欢笑，在一场场乱来又热血的战斗中登上巅峰，达成专属于海贼王的浪漫。至于路飞会不会出现太阳神的力量，虽然在吴老星的说明中并没有提到，但我们还是可以从幻兽种能力的特点来推测一番。目前正作中一共出现过八个幻兽种能力者。他们最大的特点就是跨系别，例如马尔克的不死鸟具备火焰的力量，战国的大佛能够发动冲击波，戴鹏的九尾狐能够模仿他人的外貌，大河的大口真神能够喷射冰霜，最夸张的就是黑炭大蛇的八旗大蛇，相当于拥有九个环圈果实的复活效果。这些幻兽种能力都能在其他自然系或超人系果实中见到，所以也许幻兽种从一开始就不受限于系别，能力效果取决于这头幻兽在传说中的能力。而尼卡在海贼王的世界里就是拥有香蕉之力的太阳神。这个设定构成路飞能力的基础。既然尾田将太阳神和冥王这两个元素放在一起，那么路飞原本就拥有的火焰力量，例如火拳冲、夜火拳冲，也会得到加强。最终以暴蓝色强化版的火拳战胜凯多的可能性正在提高。那么问题来了，下一话标题会是路飞 vs 凯多吗？如果说一千零四十四话路飞果实的觉醒代表着欢笑，那么光月日和与黑炭大蛇的这场文戏就代表着悲伤。一直以来，合作国片无论是漫画还是动画，都被一些粉丝诟病节奏太慢。其实当年《七水之都》篇和司法老片也曾经被抱怨过同样的问题，《海贼王》是连载漫画，每周一更，通常三更后就会休刊一周，苦苦等了一周，结果一画漫画并没有交代多少剧情，难免让人觉得拖沓。外加合作国片出场人物众多，剧情前因后果环环相扣，要是一不小心漏看了什么情节，很容易就会蒙圈，这种观看体验确实不舒服。但如果等合作国片完结后，所有剧情串起来重新看，相信你会有不一样的体验。后来被誉为神作的司法老片也是如此。一千零四十四话，日和与大蛇的这段剧情。几乎占据了本话一半的篇幅，这么长的剧情安排不会是没有意义的。这其实就是一场对黑炭大蛇的审判。我们曾经想象过无数种大蛇的结局，却没有料到最后是以这么戏剧性的结果收场。在日本妖怪神话中，火钳坊就是由死者的尸体怨念所产生，而现在任务失败的火钳坊只残留下最后一丝执念，寻找着黑炭家的归宿。于是不顾大蛇的劝阻，直接将他点燃了。玉田忍受了一小时的辅佐之刑，依然保持着笑容。大蛇刚刚被火焰灼伤，就痛苦的惨叫哀嚎起来，两者形成强烈反差。开场
。公园志和痛斥黑炭大蛇的话语，酷似当时九百八十六话，自爆加盟的讨之助，他们都没有愧对父亲关越玉田之名。随着黑炭大蛇受到惩罚，大和想起了母亲临终前的预言，黎明一定就快要到来了。光越家对和之国许下了。二十年后解救这个国家的诺言也即将要实现了，但是光越武士这条剧情线还有一些未解之谜。一千零四十一话，雷战倒下时所说的计划，以及消失了大半年的传四郎，他们到底在谋划些什么呢？目前百兽海贼团的干部已经被全部击败，最后的 BOSS 凯多被路飞拽回屋顶，至少在战斗方面已经不再需要吃下九虾。那么更有可能的就是目前鬼岛上另一个危机——大火。在一千零四十三话里，尾田就通过和松渲染了一下目前鬼岛火灾的危机，提到了缺水。有意思的是。在一千零四十话里，雷战的风景里，福禄寿喊了一句“水”。雷战是超人系卷卷果实能力者，能够用卷轴吸收物体，然后再放出。那么雷战有没有可能将卷轴当成一种取水器呢？传世郎最后一次露面是在一千零二十二话，背景有明显的速度线，显然是在赶往什么地方。他是否知道鬼岛上的其他水源呢？在一千零九话火灾刚刚开始的时候，百兽海集团就拿出了火枪开始灭火，而那个时候鬼岛已经飞到了空中，说明即便是在天上，鬼之岛还是有水源的。传世郎也许就拿着雷战的卷轴去蓄水了。那么问题来了。卷轴灭火和向主灭火，你更喜欢哪一种结果呢？以上就是本期《海贼王》一千零四十四话的细节伏笔分析啦。本话是《海贼王》里程碑式的一话，路飞的觉醒充满意外和欢乐，也引发了不少争议。昨晚我在做这期视频时，突然看到手机里一条私信，一位小伙伴发来了他对一千零四十四话的看法。那一句“自由的海贼王需要自由的结局”，我们也应该想起那个自由的自己。我感触很多。自由是海贼王的灵魂，无拘无束的想象，自由自在的信念。不管是对这部作品本身，还是对观看作品的我们，都是一样的。每个人都可以自由的选择看待事物的角度，追逐自己的梦想。就算荒谬不羁，异想天开，也都是浪漫啊！我是朱一本，下期见啦！